işte size seyir terasını gösteriyorum arkadaşlar. Nasıl güzel bir manzarası var. <gülüyor> Aa hiçbir şey yok. <gülüyor> evet yok. Ne diyorsun? <gülüyor> Düden Şelalesi'nden ayrılıyoruz. Şimdiki istikamet Kurşunlu Şelalesi. Hava biraz kapandı. İnşallah ıslatmaz. Şimdiye kadar hiç ıslanmadık. 13 kilometrelik bir mesafe var. Düden ve Kurşunlu Şelalesi arasında. Ama Kurşunlu Şelalesi de çok görmek istediğimiz yerlerden biriydi. Önceki Antalya'yı geziyoruz videomuzda Düden Şelalesi'nde bırakmıştık sizi. Şimdi muhteşem bir tabiat parkına, Kurşunlu Şelalesi'ne gidiyoruz. Biz yoldayken hadi siz de abone ol butonuna tıklayarak yeni maceralarımıza ortak olun. Bugün Antalya'da Şelaleler günü biliyorsunuz. Evet, ama geçen sene bugün de Şelaleler günüymüş biliyor musun? Evet. Şimdi Kurşunlu Şelalesi'ne geldik. Gidelim. Gelinlerden yana biz çok şanslıyız bu durumda. Nereye gitsek gelinle karşılaştık. Evet, nereye gitsek doğa çekimi için. Biletlerimizi alalım. Arkadaşlar çok güzel bir yere girdik ya. Ormanın içerisindeyiz ve çok tertemiz bir yer. Çok hoşuma gitti. Çok keyifli. Şelalesi'ne geldik, develerin, eşeklerin yanından geçtik <gülüyor> ama çok güzel bir ortamda burası. Kesinlikle yani doğal ortam hiç bozulmadığı için daha keyifli geldi bize. Evet. En azından her yerde böyle demirden yapılmış bir sürü şey görmüyorsunuz. Çok güzel. Güzel bir yere gidiyoruz bakalım. Az önce yol ayrımında <gülüyor> Seyir terasını seçtik. Evet ee, dedik ki yukarıdan bir bakalım en önce sonra aşağı ineriz. Evet işte size seyir terasını gösteriyorum arkadaşlar. Nasıl güzel bir manzarası var. <gülüyor> Aa hiçbir şey yok. <gülüyor> evet yok. Şelale nerede? Bence büyümüş ağaçlar ondan görünmüyor. Tamam hadi biz aşağı inelim. Hadi aşağı inelim. Şelale tabiyonu takip ediyoruz. Şelale tabiyonu takip ediyoruz. Ama çok güzel bir yol ya. Sürekli iniyoruz. Yeni yeşil. Tüh <gülüyor> bak merdivenleri saymadım ya. <gülüyor> ne diyorsun? <gülüyor> Göstereyim mi? Çok güzel ya. Ya bu şey hani böyle şey filmlerinde oluyor ya. Ormanın içerisinden Ormanın içinde bir şey böyle bir şey çıkıyor falan. Nefis. Hadi göstereyim size. Güzelliğe bak. Çok güzel. Mevsimden dolayı şelale çok yüksek ve bile akmıyor. Ama arkadaşlar buraya mutlaka gelin. Öyle güzel bir manzarası var ki. Buraya bak. Rengarenk bitki tünellerinin ardından 18 metre yükseklikten akan şelalenin oluşturduğu gölet ağaçlardan dökülen yapraklarla süslenmiş. Türkiye'de neredeyse tüm şelaleleri görmüş bir çift olarak şunu söyleyebiliriz. Evet, dökülen su çok yüksek bir debiyle akmıyor ama buradaki tropikal ortamdan dolayı en iyilerinden birisi diyebiliriz. Bizi çok etkiledi. Tam bir doğa harikası burası. 
etrafınızda onlarca çeşit bitki türü ve turkuaz göleti dolduran çağlayan sizi bambaşka bir dünya içerisine alıyor. Şelalenin bulunduğu bölge bir tabiat parkı. İsterseniz burada patika yollardan 45 dakika süren bir yürüyüş yapabilir, piknik alanında muhteşem zamanlar geçirebilirsiniz. Sorduğunuz soruyu duyuyor gibiyiz. Burada kampa izin var mı? Maalesef yok ama çok yakın mesafedeki kamp alanlarını kullanabilirsiniz. Biz Kurşunlu Şelalesi'ni yıldızlı lokasyonlarımız arasına aldık bile. Eğer yolunuz Antalya'ya düşerse merkeze 22 km uzaklıktaki Kurşunlu Şelalesi'ni mutlaka görmelisiniz. Kurşunlu Şelalesi'ne bayıldık. Evet çok güzel bir ortam. Sanki bilimlerden çıkmış gibi. Ee... <gülüyor> çok güzel. Kesinlikle gelmeniz lazım. Bizim şimdi bir adresimiz kaldı. Onu da hemen gizleyip geliyoruz. Nereye gidiyoruz? Antik kente. Tergi Antik kente. Evet. sonraki bölümümüzde seni İncil'de adı geçen kutsal bir kent olan Perge'den selamlayacağız. Videomuzu beğendiysen beğen butonuna tıklamayı ve kanalımıza abone olmayı sakın unutma.